हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लाइफ आई स्टडी यूट्यूब चैनल स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी में तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जीके के जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं चाहे वो आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दो ग्रुप डी हो आर दो चाहे कोई सा भी दो चाहे लोको पायलट का दो कोई सा भी एग्जाम दो रेलवे का या फिर आप एस का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो उन सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये पच्चीस क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें वही क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं तो गई ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए और इससे पहले मैं आठ पार्ट इसके डाल चुकी हूँ तो ये आठ पार्ट का वीडियो नहीं देखा है ना पूरे आठ वीडियोज नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज हमने लिए हैं बट कई इस वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने लाइफ आई स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में बने घंटे के चिन्ह को दबा लीजिएगा जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है वो लिया है कि काजीरंगा अभ्यारण्य है इंग्लिश में इसे कहेंगे कि काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो काजीरंगा अभ्यारण्य की बात करें तो ये एक सिंह के गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है कि काजीरंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है एक सींग वाले गेंडे ठीक है इसके लिए फेमस है तो साथ ही हमें ये पता होना चाहिए कि काजीरंगा अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है तो ये है असम में स्थित है कहाँ पे असम में ठीक है तो असम की राजधानी भी पता होनी चाहिए जो कि है दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री है सर्वनंदा सोनोवाल ठीक है अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई तो यूएनओ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1945 में कब हुई 1945 में अब हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि यूएनओ है इसकी फुल फॉर्म क्या है तो यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर में आपको पता होना चाहिए जो कि है न्यूयॉर्क में कहाँ पे है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है यूएनओ का अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसमें कौन सा स्थान है जो अब पाकिस्तान के अंदर है तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थान है हड़प्पा ये है पाकिस्तान के अंदर है कौन सा हड़प्पा ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कि काना राष्ट्रीय उद्यान ठीक है इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा क्या है राष्ट्रीय उद्यान तो नेशनल पार्क की यहाँ बात की गई है काना नेशनल पार्क तो जो काना राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे स्थित है तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित है कहाँ पे मध्य प्रदेश में अब हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है जो कि है भोपाल और मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है तो मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्यपाल है आनंदी पटेल ठीक है अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कि जो ये मैरी कॉम है इनका संबंध किस खेल से है तो अगर हम बात करें मैरी कॉम की तो ये बॉक्सर है और ये इनका संबंध किससे हुआ तो इनका संबंध हुआ बॉक्सिंग से हुआ ठीक है काफी प्रसिद्ध ये है बॉक्सिंग के लिए मैरी कॉम इन्होंने बहुत सारे मेडल्स इन्होंने जीते हैं ठीक है एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि विश्व पर्यटन दिवस है ये कब मनाया जाता है तो विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो ये हर साल मनाया जाता है सत्ताईस सितंबर को कब मनाया जाता है सत्ताईस सितंबर को हर साल मनाया जाता है तो अब यहाँ पे हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो विश्व पर्यटन दिवस 2018 का जो मनाया गया इसके विषय क्या रहा 2018 का थीम क्या रही तो 2018 की जो इसकी थीम रही वो रही पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण क्या रही इसका विषय 2018 का पर्यटन विश्व पर्यटन दिवस का विश्व पर्यटन दिवस 2018 की बात करें तो इसकी थीम रही पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण ठीक है अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि मैगेस्तनीज जो है ये किसका राजदूत था तो मैगेस्तनीज की बात करें तो ये सेलुकस का राजदूत था ठीक है फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है कि जो सविन्य अवज्ञा आंदोलन है ये कब शुरू हुआ तो सविन्य अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये 1930 में शुरू हुआ अब यहाँ पे देखो ये तो हमने देख लिया कि 1930 में सविन्य अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ लेकिन इसके पीछे क्या कारण था कि ये शुरू हुआ ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो सविन्य अवज्ञा आंदोलन है ना इसका नेतृत्व किसने किया 
तो इसका नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने और ये शुरू क्यों हुआ तो इसके पीछे कारण ये है कि लॉर्ड इरविन ने जब गांधी जी के ग्यारह मांग जो थी ना उनको पूरा नहीं किया तब जाके गांधी जी ने ये सविन्य अवज्ञा आंदोलन शुरू किया ठीक है और इसकी जो शुरुआत हुई सविन्य अवज्ञा आंदोलन की ये हुई दांडी मार्च से इसकी शुरुआत हुई जिसमें बढ़ चढ़कर बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया था और एक्चुअल में जो सविन्य अवज्ञा आंदोलन है इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब है कि बिना हिंसा के किसी भी सरकारी आदेश की अवहेलना करना इसका मतलब है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में पिन कोड का आरंभ कब हुआ तो भारत की बात करें तो भारत में पिन कोड का आरंभ हुआ 15 अगस्त उन्नीस को हुआ कैसे देखिए हाल ही में जो ये रेलवे ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं ना उनमें भारत के मतलब कि किसी ना किसी स्टेट के पिन कोड पूछे जा रहे हैं कि कौन से स्टेट का क्या पिन कोड है तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पिन कोड का आरंभ कब हुआ तो ये हुआ है पंद्रह अगस्त उन्नीस को अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में नवा सेना बंदरगाह है ये कहाँ पे स्थित है तो नवा सेना बंदरगाह की नवा सेवा बंदरगाह की बात करें तो ये भारत में स्थित है मुंबई में कहाँ पे मुंबई में फिर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ी दीवार कौन सी है यहाँ बात की गई है विश्व की और विश्व में जो सबसे बड़ी दीवार है ना ये है कहाँ पे चाइना में और इस दीवार का नाम क्या है तो इस दीवार का नाम है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसका नाम है ठीक है अब चाइना की यहाँ बात हो गई है तो गई चाइना की हमको पता होनी चाहिए कि राजधानी क्या है जो की है बीजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में कहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की बुक है ये पुस्तक है ये किसने लिखी तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की जो पुस्तक है ये लिखी जवाहरलाल नेहरू ने किसने लिखी जवाहरलाल नेहरू ने एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि भारत में पहली बार टीवी पर समाचार किसने पढ़े तो भाई भारत के अंदर पहली बार टीवी पर समाचार पढ़े प्रतिमा पुरी ने किसने पढ़े पर प्रतिमा पुरी है इन्होंने भारत में सबसे पहले यानी कि पहली बार टीवी पर समाचार पढ़े एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये हर साल मनाया जाता है आठ मार्च को मनाया जाता है कब मनाया जाता है आठ मार्च को मनाया जाता है अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा गया है कि सरदार सरोवर परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि सरदार सरोवर परियोजना है ये कौन से राज्य में है तो सरदार सरोवर परियोजना है ये है गुजरात में है और कौन सी नदी पे है तो ये है नर्मदा नदी पर है कौन सी नदी पर नर्मदा नदी पर फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा गया है कि भारत में जो ई कॉमर्स कंपनी है ना इसमें सबसे सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है तो देखो ऐसे तो बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी है लेकिन सबसे बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनी है वो है फ्लिपकार्ट अब यहाँ फ्लिपकार्ट का दे दिया कि सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट में जो फ्लिपकार्ट के सी कौन है तो फ्लिपकार्ट के सी है कल्याण मूर्ति ठीक है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ये जो डीसीएम ट्रॉफी है डीसीएम ट्रॉफी इसका संबंध किस खेल से है तो देखो डीसीएम ट्रॉफी की बात करें तो ये दी जाती है फुटबॉल के लिए किसकी दी जाती है फुटबॉल के लिए दी जाती है अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है कौन करता है राष्ट्रपति करता है तो देखिए साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हर स्टेट में जो मुख्यमंत्री होते हैं ना इनकी नियुक्ति कौन करता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति ठीक है तो हमें यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में मुख्य चुनाव आयुक्त के जो चेयरमैन है ये कौन है तो इसके चेयरमैन जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के जो मुख्य चुनाव जो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इसके चेयरमैन जो है वो है ओम प्रकाश रावत ठीक है 
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया फ्लासी युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो फ्लासी का युद्ध हुआ फ्लासी की लड़ाई हुई उसमें लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया तो जब फ्लासी की युद्ध की लड़ाई हुई तो उसमें जो ये लॉर्ड क्लाइव है इन्होंने हराया सिराजू दोला को हराया ठीक है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में अंतिम मुगल शासक कौन थे तो अगर अंतिम मुगल शासक की बात करें तो ये थे बहादुर शाह जफर कौन थे बहादुर शाह जफर अगर यहाँ अंतिम की जगह पहला मुगल शासक पूछ दिया जाए तो हमारा उत्तर हो जाएगा बाबर ठीक है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि पुलिसजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुलिसजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं तो पुलिसजर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं फिर एक प्रश्न यहाँ पे है कि एक किलो बाइट में कितनी बाइट होती है तो जो एक के बी यानी कि एक किलो बाइट होती है इसमें बाइट कितनी होती है तो इसमें होती है वन जीरो टू फोर बाइट होती है कितनी होती है वन जीरो टू फोर बाइट होती है एक किलो बाइट में अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दयानंद सरस्वती है इनका असली नाम हमसे पूछा है तो दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका असली नाम है मूल शंकर क्या है मूल शंकर है मूल शंकर नाम है असली नाम किसका दयानंद सरस्वती का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस है ये कब मनाया जाता है तो हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है बारह जनवरी को अब ये पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय युवा दिवस है ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी हैं इनके जन्म दिवस पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है अब साथ ही हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो ये राष्ट्रीय युवा दिवस 2018 का जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या रही 2018 की तो देखिए 2018 की जो राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम रही ना वो रही संकल्प संकल्प से सिद्ध क्या रही संकल्प से सिद्ध इसकी थीम रही 2018 की ये ठीक है तो गैस ये थे आज के कुछ 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे जीके के जो कि हर एग्जाम के लिए जरूरी थे इम्पोर्टेंट थे तो गैस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के पास रिलेटिव्स के पास और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे उन सभी में इसको शेयर कीजिए और साथ ही लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटे के चिन्ह को दबा लीजिए जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो